ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന നോക്കാം അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് എക്സെട്ര ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടെൻ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ഫൈവ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടി സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ടേം കിട്ടി തേർഡ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി ഫോർത്ത് ടേം കിട്ടി ഫോർത്ത് ടേമിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടി അതിൻ്റെ കൂടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ കൂട്ടിയത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ടേം കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ ടേം കിട്ടി ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ആദ്യത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടിയത് അത് നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടി കോമൺ ഡിഫറൻസിന് ഞാൻ ഡി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ഫോർ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഇവിടെ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് അഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ നാല് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടി ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് നാലാമത്തെ ടേമാണ് നാലാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആറാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് ടേം പ്ലസ് ടു ടൈംസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാലാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ടേം കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഇതിന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഡി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഏത് പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നാണ് നാല് ഓക്കെ അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നാണ് നാല് ഇവിടെ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡി അതുപോലെ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ സിക്സ്ത്ത് ടേം മൈനസ് ഫോർത്ത് ടേം ഈക്വൽ ടു ടു ഡി എന്ന് വരും ഓക്കെ സിക്സ്ത്ത് ടേം
ഇത് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ടേമുകളുടെ പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് അതായത് അഞ്ചാമത്തെ ടേമിന്റെ പൊസിഷൻ അഞ്ച് ഒന്നാമത്തെ ടേമിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്നാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നാല് ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ടേമും തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതാണ് മൂന്ന് ആറ് മൈനസ് നാലാണ് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതാണ് രണ്ട് അപ്പൊ ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ഇതെന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ടേമും അഞ്ചാമത്തെ ടേമും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മൈനസ് അഞ്ചാണ് അവർ നമ്മളെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് 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 ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അഞ്ച് ഡി പത്താമത്തെ ടേമും അഞ്ചാമത്തെ ടേമും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഡി ആണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ഇരുപതാമത്തെ ടേമും അഞ്ചാമത്തെ ടേമും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് മൈനസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഡി ഓക്കെ ഇനി മുപ്പതാമത്തെ ടേമും പത്താമത്തെ ടേമും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഡി ട്വൻറ്റി ഡി ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആക്കി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ എന്താണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് സി ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻത്ത് ടേം ഈസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഒരു അർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ അഞ്ചാമത്തെ ടേം തേർട്ടി എയ്റ്റും ഒമ്പതാമത്തെ ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സും ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് ടേമുകളാണ് ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേമുകളും കോമൺ ഡിഫറൻസും പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസും വരുന്ന ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇതാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൾ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്നാവും ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ടേമിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടേം കുറയ്ക്കുക അതായത് ഏതാണ് വലിയ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം അത് നമ്മൾ ചെറിയ പൊസിഷനിലുള്ള ടേം കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ടേമും അഞ്ചാമത്തെ ടേമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻത്ത് ടേം മൈനസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം അതാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻത്ത് ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ നയൻ മൈനസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ടേം ഡിഫറൻസ് നയൻത്ത് ടേം മൈനസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നയൻത്ത് ടേം മൈനസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം നയൻത്ത് ടേം എത്രയാണ് നയൻത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ബൈ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ഈസ് സെവൻ അപ്പം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണ് അപ്പം 
നയൻത്ത് ടേം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എത്ര എന്താ തന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് തന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു ഫോർ റിമൈൻഡർ വരും വൺ ഇൻറ്റു സെവൻ 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 പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എത്ര ആയിരുന്നു എന്ത് ടു പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻ വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം എത്രയാണ് വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് രണ്ട് ടേമുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേമുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് അപ്പം ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ ടേം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ ടേമിൻ്റെ കൂടെ പതിനാറ് തവണ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കിട്ടും നയൻത്ത് ടേം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ നയൻത്ത് ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ സെവൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമുക്കിവിടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എ ടേം ഓഫ് ദ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എക്സെട്രാ വാട്ട് അബൌട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്കൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം ആണോ അല്ലയോ അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ആയിരത്തൊന്ന് ഒരു ടേം ആണോ അല്ലയോ അതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് നൂറ്റൊന്ന് ഒരു ടേം ആണോ നോക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തൊന്ന് ടേം ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു പോസ്റ്റൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏത് രണ്ട് ടേം എടുത്ത് കുറച്ചാലും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഏത് രണ്ട് ടേമുകൾ എടുത്ത് പരസ്പരം കുറച്ചാലും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കിട്ടുക പോസ്റ്റൻ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് തന്നിട്ട് നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് ലെവൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റൊന്ന് ഇതിലെ ടേം ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ്റൊന്ന് മൈനസ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എടുക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എടുക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ലെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് ഏതാണോ ടേം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ നമ്പർ എടുത്ത് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം എന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കുക എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്
arithmetic sequence ல ஒரு டம் ആണ് 1001 common difference ன multiple അല്ലെങ്കിൽ arithmetic sequence ல ஒரு டம் അല്ല ഈ 1001 அப்ப നമുക്ക് നോക്കാം ഓ 1001 minus multiple of multiple of common difference 11 1001 is not a term of this sequence okay ആയിരത്തൊന്ന് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ടേം അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ടേം ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു പൊസൻ ഡിഫറൻസ് ഇന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് എടുക്കുക അതായത് ഒരു ടേം എടുത്തതിന്റെ മുമ്പത്തെ ഏത് ടേം കുറച്ചാലും നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൺ ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ആണ് നമ്മളോട് ടേം ആണല്ലോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വണ്ണിന് ഞാൻ ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കി നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ടേം ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് തേർഡ് ടേം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് കുറച്ചത് അപ്പൊ എനിക്ക് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അത് കോമൺ ഡിഫറൻസിന്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ബിക്കോസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ മൈനസ് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൽ ഓക്കെ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് വണ്ണിൽ ഒരു ടേം ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഞാൻ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കുറച്ചു അപ്പം എനിക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് തേർട്ടീൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണ് ഇതിൽ ടേം അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് തേർട്ടീൻ കുറച്ചാൽ എനിക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക ട്വന്റി ഫോർ കുറച്ചാലും മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കില്ല കിട്ടുക ഓക്കെ കാരണം വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണ് ഈ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം അല്ല ഓക്കെ ഇനി വൺ തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ കുറച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടിയത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് ലെവൻ എന്ന് കിട്ടി കാരണം നമ്മൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ ലെവനോട് കുറച്ച് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ നയൻ വന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ലെവൻ ദർ ഫോർ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് നോട്ട് നോട്ട് എ ടേം ഓഫ് ദിസ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പം അതാണ് ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം